此刻的霍华德已经完全不愿意去顾及马特此时的状态和死活，他只知道马特现在闯下了谜，天大祸！如果马特真的给家族造成不可挽回的损失，他宁可将马特扔出去献祭，让他背下所有黑锅，再让美国人民把他撕碎，而保镖得到他的指示，自然也完全将马特的面子抛诸脑后。三人冲到门前，相互配合。杰克拿着手机现场直播，另外两人则经过几米的助跑之后，一脚将房门飞踹开。这三人本来就是美国海军特种部队海豹突击队退役下来的顶尖特种兵，在没有退役之前，他们三个人就已经有了多年配合执行任务的经验与默契，所以此时此刻，他们完美复制了美国海豹突击队里关于强行突入室内空间的作战案例。将大门飞踹开之后。三人迅速冲向目标所在的卧室，而此时的马特正在堂弟的老婆身上发起最后的总攻。听到大门忽然被人踹开的动静，这对正在苟且的男女均是大惊失色，尤其是怀中的女人，几乎瞬间便从偷情的欢愉中惊醒过来。可是马特由于已经到了最后关头，他的身体和大脑已经某种程度上发生了错乱，虽然整个人惊慌失措。但是动作却是根本停不下来。就在他感觉自己马上就要达到巅峰的时候，卧室的房门也被人一脚踹倒。随着房门坠地发出的轰隆一声，三位保镖已经冲进房间。杰克的右手仿佛铁腕，将手机端的纹丝不动。此时的画面也时时同步到了罗斯查尔德家族的视频会议中。视频会议里，忽然有一个男人瞬间暴怒，脱口骂道。马特，你他妈竟然睡我的老婆！这一声吼叫让整个视频会议的房间一片混乱。所有与会的罗斯柴尔德家族成员都没有想到，马特此时此刻竟然在跟自己堂弟的老婆偷情。就连见多识广的霍华德，此时也完全被惊住了。马特意识到问题不对，一边慌乱地用被子裹住自己和弟媳的身体，一边愤怒又惊恐地看着杰克质问道：“你疯了？”谁让你进来的？你拿着手机在拍什么？杰克无奈，也只能硬着头皮说道：“是族长先生让我进来的。现在我的手机里正在向家族核心成员现场直播。”你说什么？马特瞬间崩溃，连忙看向手机镜头，慌乱地说道：“爷爷，您听我解释，是他勾引的我。”吓到不知所措的堂弟席，此时也被马特甩锅的言论吓得浑身一颤。他当时崩溃，哭着大喊道：“霍华德先生，我没有勾引马特，是他勾引的我，是他一直在 PUA 我，给我洗脑，让我背叛查尔斯，跟他偷情。您可不要相信他的狡辩啊！”此时，视频会议里遭到背叛的查尔斯·罗斯柴尔德哭着说道：“爷爷，您可一定要为我主持公道啊！”霍华德脸色铁青，咬牙切齿地说道：“马特，你真的是罗斯柴尔。”德家族的耻辱！我现在给你一个赎罪的机会，立刻向公众承认，发生在布鲁斯·维恩斯坦以及周彼得身上的一切都是你的个人行为，与罗斯柴尔德家族无关。同时，立刻向警方自首。如果你照做，你父亲还可以留在罗斯柴尔德家族，等你刑满释放，你也可以保留在家族里的待遇。说到这里，霍华德话锋一转，厉声道。但是如果你不按照我说的去做的话，我会亲手把你送进监狱，然后把你父亲以及你全家赶出美国。”马特一脸懵逼地问道。“爷爷，布鲁斯·维恩斯坦怎么了？他不过就是我手底下的一条狗，我为什么要替他背黑锅？”霍华德怒骂道。“你这个蠢货，去看看短视频平台吧。布鲁斯·维恩斯坦曝光你以及整个家族的视频。”还有你跟布鲁斯·维恩斯坦老婆偷情的视频，已经成北美热榜前三了。说罢，霍华德又道：“你们三个表现不错，明天一早到家族报道，另有委任，就不用跟着这个废物了。”杰克三人一听这话，顿时喜上眉梢。只是霍华德没等他们表示感激，直接将杰克的账号从直播间踢了出去。杰克发现视频连接中断，略带。几分尴尬地对马特说道：“少爷，这些都是族长先生要求的，我们也没有办法违抗。”
，不好意思。”说罢，他向自己的两名手下使了个眼色，三人直接退出了房间。对他们三个人来说，经过今天晚上这件事情。他们在罗斯柴尔德家族也算是完成了一次艰难的跃升。在罗斯柴尔德家族的下人中，能为直系成员效力的，自然比旁系成员的下人地位要高出一截。但整个家族地位最高的下人，是直接为霍华德服务的。毕竟，霍华德才是这个古老家族的皇帝，其他的直系成员不过就是藩王罢了。眼下，他们被霍华德看中。自然不会再将马特这个已经失宠的孙辈放在眼里。三人离开之后，又惊又怕的马特连忙掏出手机，关闭了飞行模式之后，第一时间打开了短视频平台。没想到，由于他的 IP 地址就在美国国内，所以算法直接就把与他有关的两条视频推到了首页。马特战战兢兢地点开视频，越看越是心惊，而他脑海中产生的第一个念头。便是要杀了布鲁斯·维恩斯坦，可是紧接着的第二个念头，他便将这个冲动完全压制了下去。他很清楚自己现在的处境。随着这两条视频的曝光，布鲁斯·维恩斯坦反而成了他这辈子都不能杀死的人。更操蛋的是，爷爷霍华德让他扛下周彼得有关的所有事情。要知道，在美国偷情是不犯法的，可是操纵联邦监狱，影响司法公正。并且滥用私刑，这些无一例外全是犯罪。一旦自己扛下这些罪名，就意味着自己至少也要在监狱里待上几年，而且也会在美国彻底沦为人人喊打的过街老鼠。性丑闻在美国从来都不算什么，但政治丑闻是致命的。就在马特不知如何是好的时候，罗斯查尔德家族的视频会议还在继续，遭到背叛、被戴了绿帽子的查尔斯。此时的情绪已经崩溃，他在视频中大喊大叫，要让马特的父亲给他一个说法。而查尔斯的父亲也在向霍华德施压，愤怒地说道：“父亲，这件事情，你说什么都得让马特他们一家人，给我们一家人一个说法，不然的话，我绝不答应。”对查尔斯的父亲而言，自己的儿子被自己的侄子戴了绿帽子。关键是还当着全家族核心成员的面现场直播，这个脸算是丢到太平洋底去了。如果不要一个说法的话，以后自己和儿子在家族里面也会沦为笑柄，永远抬不起头。马特的父亲罗伯特·罗斯柴尔德此时此刻也是慌张不已，他知道自己的儿子闯下了弥天大祸，此时此刻也全部不知道这件事情会给马特自身。以及自己和马特的几个亲兄弟带来什么影响？罗斯柴尔德家族的人都很能生育，他们信奉的一大宗旨就是孩子要多。所以，罗伯特·罗斯柴尔德也并非只有马特一个儿子，而是生育了三儿四女。在罗斯柴尔德家族，族长霍华德是唯一的九五之尊，而除了他之外，整个家族还有多个利益团体。这些利益团体都是由霍华德的几个儿子组成。而且都是一个父亲和几个孩子组成的金字塔结构，而霍华德治理这个家族也像古代的帝王治理国家一样，很多时候他不讲什么亲情，只讲利益。一旦下面某一个金字塔出现了问题，他很有可能会把整个金字塔彻底废掉。于是罗伯特慌乱又谦卑地说道：“对不起，都是我教子无方，我愿拿出一亿美金来补偿查尔斯。”查尔斯的父亲顿时暴怒：“他妈的！我替我儿子给你一亿美金，让他睡你的儿媳妇，你愿意吗？”罗伯特哪能说半个不字，只能悻悻地点头，望声望气地说道：“我，我愿意。”查尔斯的父亲感觉气冲天灵盖，怒骂道：“好，那我现在就给你转账，你从你的儿媳妇里面挑一个出来给我儿子。”够了！霍华德眼看两人越说越离谱。顿时怒喝道：“都不要再说了，查尔斯那边，我一定会给他一个交代。但是眼下我们最重要的问题是如何危机公关，把这件事情解决掉。”罗伯特连忙说道：“父亲，我已经通知全美所有的网络平台下架这两条视频了，同时也向全美所有的媒体下达了禁播令。全美所有的网络平台以及传媒集团，不会有任何人敢于和我们对着干。”
，但唯独华夏的短视频平台是我们无法掌控的。那个平台这一年多来，在美国发展非常迅速，已经是全美使用率最高的软件之一。它的影响力实在太大，不容小觑啊！说着，罗伯特又道：“我也让。”人联系了这个短视频平台的北美负责人，希望他能够看在罗斯柴尔德家族的面子上，把这两条视频删掉。不过，他们给我们的反馈非常坚决。他们说，用户上传的视频没有违背任何相关法律法规。他们出于尊重内容、尊重用户的角度，绝对不能擅自下架用户的视频。这摆明了就是要把我们挂在平台上展览。此时的霍华德一脸阴沉地说道：“那个短视频平台是华夏叶家投资的资产，我们与他们多多少少也有些过节。”这种时候找他们帮忙是肯定不可能了。罗伯特忙问：“那我们能不能向国会施压，让国会出一条法案来限制这个短视频平台在美国的发展？实在不行，干脆让国会颁布一条法令，勒令所有的美国人必须删除这个软件。”霍华德沉默片刻，凝重地说道：“这个提议倒也不是不可以，但最大的问题是，让国会颁布法令。”并且宣布实施是需要时间和过程的，至少也要一到两个月以上。一到两个月后，这件事情的热度可能都过去了，我们该丢的脸也全丢光了。那个时候返回头再去封杀这款软件的话，我们反而还会被民众拿出来再鞭尸一次。说罢，他看向罗伯特，冷声道：“你帮我想办法约一下这个短视频平台在北美的负责人，我想亲自跟他见一面。”看看能不能谈个和解。